І в Міноборони Великої Британії прокоментували, що ця атака на Київстар, вочевидь, була найруйнівнішим ударом по українській мережі за весь час від початку повномасштабного вторгнення. До чого готуватися Україні в плані кібербезпеки і про зміну тактики ворога саме в тому, що стосується інформаційної війни, тема нашої наступної розмови і доєднується до ефіру Марія Авдєєва, експертка зі стратегічних комунікацій. Доброго вечора вам, слава Україні, раді бачити. Вітаємо. Героям, добрий вечір. Отож, так, так виглядає, що готували цю атаку ретельно і упродовж тривалого часу, тому що, як зазначав президент Київстару у матеріалі, Приблизно навіть понад пів тисячі таких атак від початку повномасштабного вторгнення в Україну відбивали їхні фахівці, але остання атака все-таки стала можливою, була успішною. Як це вдалося і до чого тут можуть бути взагалі представники компаній, тому що зсередини зламали мережу через обліковий допис одного з співробітників? Саме так, кіберські атаки, хакерські атаки, вони відбуваються постійно, тобто весь час. Тобто, якщо ви подивитесь на карту, існує онлайн-карта атак в реальному часі, і там видно, що це відбувається постійно кожної секунди. Питання в тому, коли і як буде така атака реалізована, коли вона стане успішною. І от з випадку, у випадку з Київстаром, як стало відомо, як підтверджує компанія, це відбувається відбулося через а, аккаунт а, одного зі співробітників. Це, власне, те, чого і домагаються злочинці, тому що зламати будь-яку систему ззовні дуже важко. На сучасному рівні забезпечення технологічної безпеки дуже добрий рівень захисту, він не одношаровий, багатошаровий, тобто це надзвичайно важко. Тобто завжди злочинні, злочинці намагаються втрутитися в систему через обліковий запис, тобто через, через співробітника компанії. І, власне, для цього використовуються фішингові листи. Зазвичай це коли ви отримуєте на пошту лист, який, каже, наприклад, маскується під ваш банк, там є посилання і вас просять перейти за посиланням. Нещодавно була така атака реалізована через систему судів в Україні, коли ви нібито отримуєте повідомлення з суду, воно виглядає як досить правдоподібне, дуже схоже. Боже, на реальне, ви переходите за посиланням і відразу ваш комп'ютер заряджається цим вірусом і злочинці мають можливість потрапити всередину і звідси вже реалізують е, далі напад. Ну, от власне, таким чином могла ситуація розвиватися з Київстаром або, як ну, от мені здалося з того, що сказав керівник компанії, з його коментаря, можливо, хтось зі співробітників сам передав коди доступу, оскільки він каже про те, що є люди, які наводять ракети, а є люди, які передають доступ або паролі. Або таким чином могло це розвиватися. Тобто злочинці використали оцю вразливість, коли вони використали конкретну людину і звідти вже працювали в системі, що привело до його майже повного руйнування. Але тут треба відзначити також Унікальний, унікальну швидкість, з якою Київстар зміг відновитися, це просто ну, от фахівці оцінюються як ну, надзвичайно швидкий, швидку відновлюваність, і це свідчить про стійкість системи. Ну, як прокоментували у Службі безпеки України, до цієї атаки причетні російські хакери, які пов'язані зі спецслужбами Російської Федерації. І тоді постає наступне питання. Для чого була ця атака? Якась кінцева глобальна мета? В Київстарі запевнили, що особисті дані користувачів не, не постраждали, не були скомпрометовані і... Явно не на наші із вами якісь телефонні контакти вони там полювали. І якщо е, ця атака була все-таки успішною, тоді і ще одна думка, чому так не зробили на початках повномасштабного вторгнення? Бо лягає не тільки зв'язок, зникає і можливість розраховуватися, якісь сигнали зав'язані теж на інтернеті цього оператора. 
Абсолютно. Ну, тобто атаки здійснюються постійно. Немає зараз часу, коли атака не здійснюється. Вони відбуваються постійно. Питання в тому, коли вона вдасться. І от саме чому ця була вдалою, відповідь на це, тому що злочинці змогли знайти, знайти доступ. Або через людину, або їм хтось цей доступ передав. Це перший момент. Другий момент, до чого вони там змогли, змогли дійти і яку інформацію отримати. Дуже часто в кібератаках буває так, що злочинців там виявляють в системі, вже коли система зруйнована, або відбуваються якісь зміни, які помітні. Тобто вони можуть перебувати в системі, скачувати звідти дані, брати інформацію. При цьому ми не будемо розуміти, що система вже заражена. І ми наразі не розуміємо, в який саме момент це відбулося. Ми знаємо вже наслідок, коли Київстар примусово відключив повністю зв'язок для того, щоб цю е, атаку зупинити. Е, до чого вони могли там отримати доступ? Ну, е, звичайно, «Київстар» як компанія завжди буде казати про те, що... Е... Облікові записи абонентів, вони в безпеці, тому що ну, це якби, е, нормальна комунікаційна практика, е, тому що е, при жодній кібератакі ця компанія не буде визнавати, що її споживачам був нанесений якийсь е, урон або вони, е, був якийсь витік даних. Е, але окрім того, компанія ж збирає велику кількість, тобто ми, як коли користуємося послугами будь-якої компанії, телекомунікатора, залишаємо величезну кількість цифрових слідів. Тобто компанія знає, де ви перебуваєте, як і за що ви платите, яким транспортом ви користуєтеся, ну буквально все про вас. Тобто зберігається величезна кількість персональної інформації, враховуючи те, що у нас зараз війна і багато людей перебуває будучи абонентами Київстару близько до фронту, близько до передової, то ви можете собі уявити, який обсяг інформації щодо цих вразливих і дуже таких сенситивних місць міг там міститися. Тобто наслідки могли бути дуже... Великі в плані витоку інформації. І я думаю, що оскільки метою і угруповання цього хакерського, за яким стоїть російська воєнна розвідка, була телеком-компанія, то вони і мали на меті отримати доступ до якоїсь такої інформації. Саме тому дуже важливо прислухатися завжди до вказівок, що коли кажуть, що не треба знімати переміщення техніки, роботу ППО, навіть якщо ви робите це для себе, то цього робити не треба, тому що це прямо заборонено, тому що ви ніколи не знаєте, хто і як отримає доступ потім до вашого комп'ютера чи гаджету. Ну і тут ще наштовхує нас на одну думку, так, отримання такої великої кількості персональної інформації про окремо взятих людей, якщо ви припустимо, що ця робота є системною, так, дає можливість, Ламати наступні системи, використовуючи ці особисті дані, паролі, входи, номери телефонів, багато що до чого підв'язано. Так? І це, так би мовити, може стати новим витком російської агресії, коли вони зрозуміли, що вони там нашу систему енергетично покласти не можуть ударами цієї зими, так яким вдавалося минулого року, і то не вдалося до кінця. Тепер вони, можливо, будуть використовувати нелінійну тактику, власне, таких атак, а атака на «Київстар» можливо, стало лише першим кроком для отримання доступу до більш ширших атак, так, наприклад, на якісь зони управління теплоелектростанцій, ну, чи будь-чого іншого. Ну, що стосується доступу до персональних даних і як їх можливо використати, ще раз підкреслю, що всі е, організації, компанії, які є критичною інфраструктурою, а це і зв'язок, і транспорт, і е, теплоенергія, вони мають багато ступеневу систему захисту. Тобто навіть якщо хтось отримає повністю ваші дані, навіть якщо ви є співробітником компанії, їм не вдасться е, отримати доступ, тому що спрацює система безпеки, і це ну, передбачено, так, що таке може відбутися. А, в чому тут а, полягає більша небезпека? Це в тому, що а, росіяни а, вони а, а, будуть і далі намагатися, тобто розуміючи специфіку роботи а, української інфраструктури, вони добре на ній обізнані, тому що вона ну, побудована більш-менш на тих самих принципах, а, як була і побудована російська система. Тобто вони будуть постійно намагатися це зробити. Це 
точно. Що стосується звичайних користувачів, то завжди фахівці з кібербезпеки, з інформаційної безпеки кажуть, що потрібно змінювати паролі. Тобто не можна встановити один пароль 1, 2, 3, 4 на всі свої пошти там, і облікові записи і думати, що ви у безпеці. Його постійно потрібно змінювати. Є багато правил, окрім цього, як убезпечити себе від кіберзлочинців. І, в принципі, всі компанії, наприклад, так, ті самі ж банки, вони передбачають, що людина буде до цього ставитися, ну, не скажемо, не дуже серйозно, і вони вводять самі спеціально цю двофакторну аутентифікацію. Тобто, коли, наприклад, ви прийдете в банк, вам там подзвонять або прийде повідомлення. Тобто, навіть якщо є доступ до вашої пошти, то це не гарантує злочинцю можливість проникнення. Тобто, скажімо так, персональні дані українців – це одна штука. І інша річ – це те, що Росія, як ви правильно кажете, буде намагатися і намагається зламати критичну інфраструктуру, але нам в цьому так само допомагають партнери, ці е, російські спрямування, вони були ще до повномасштабного вторгнення і у перший місяць повномасштабного вторгнення і дуже багато іноземних компаній якраз в галузі кібербезпеки надають Україні цілеспрямовану допомогу і підтримку саме в цьому напрямку для того, щоб нас захистити так само, як нам допомагають захистити українське небо від російських ракет. Якщо на хвилиночку ще поговорити про... Е кібербезпеку, цифрову безпеку пересічних користувачів, так? тому що нехай наші дані, можливо, не так десь і зіграють на користь ворога, але все-таки якоюсь своєю необережністю ми можемо їм посприяти, тому що ледь відійшовши від цієї хакерської атаки на Київстар, натрапляла у мережі згенеровані штучним інтелектом зображення, які активно публікували у мої фактично друзі у Фейсбуці, і цей додаток, він якогось невідомого походження, зображення, е, згенеровані, як я вже казала, штучним інтелектом. І виходить, що вдосконаленню нашої цифрової грамотності ніколи немає меж. Чим реально можуть бути небезпечні такі додатки, які десь потенційно цуплять наші особисті персональні дані з відкритого доступу? Це біда, і вони не потенційно вони беруть ці персональні дані. Там це зазначено, що людина, коли використовує такий додаток, вона надає згоду на використання там фото. Там часто буває електронна пошта, програма бере місце знаходження, можливо, де ви перебуваєте. Тобто ми самі, ну, ті, хто користується такими програмами, дають цей дозвіл. І вже багато... Ну, переговорена про те, що це неможливо робити, що це дуже небезпечно, що люди не користуються такими програмами. І все одно, як ви правильно кажете, у Фейсбуці там багато цих згенерованих штучним інтелектом фото. Тобто, ну, потрібно просто постійно про це говорити, не знаю, на конкретних прикладах людям показувати, до чого це може призвести. І якщо ви думаєте, ну, що ви будете в безпеці, тобто нічого страшного не не відбудеться, але е, потрібно ж думати не тільки про себе, потрібно думати про те, що е, коли ця компанія е, невідома окам, акумулює величезну кількість інформації е, про українців і хто і як буде ці дані потім використовувати. Тобто ми самі даємо е, потенційному ворогу е, можливість користуватися нашою інформацією, що в принципі небезпечно, а під час е, воєнного стану це ну, просто е, потрібно бути заборонено робити, тому що ну, власне, це пряма загроза. І так само те, що, наприклад, поширення телеграму, який був створений Росією і який дуже ймовірно використовується російськими спецслужбами як основного засобу передачі інформації серед ну, деяких українців. Це теж дуже велика загроза, теж постійно про це говорять, але все одно люди йдуть ну, в туди, де небезпечно, якби самі віддають свої дані. Ну, мало того, що самі туди йдуть, там створені навіть офіційні сторінки українських офіційних джерел, так, там і 
Різноманітні органи влади створюють офіційні телеграм-канали і розповсюджують там свою інформацію, свої коментарі. Ну і люди там намагаються знайти нібито якусь там приховану інформацію, так, на якихось анонімних телеграм-каналах, що теж шкодить, окрім того, що це російський продукт. Ну і ще один фактор – це коли ми свідомо встановлюємо на свої комп'ютери, на свої гаджети програмне забезпечення, яке вироблене номінально не в Росії, але кінцевими бенефіціарами або власниками цих компаній в кінці кінців виявляються росіяни. Так? Це, наприклад, такі ком... програми, які допомагають адмініструвати клієнтську базу, записувати людей на якісь прийоми. Так? І от зараз почали піднімати після проблеми з Київстаром це питання, досліджувати його і виявляється, немало таких програм в Україні розповсюджено. Зокрема, ну, наприклад, ті самі салони краси, вони, як виявляється, використовують російську програму, в кінцевому випадку, яка записує клієнтів з їхніми особистими даними. Тут же взагалі проблем немає в зйому інформації для ворога. Так, абсолютно. І тут е, без, небезпека якраз не в тому, що про когось конкретного там, дізнаються, хто там до, кого, до якого перекоря ходить, а проблема в тому, що це дає доступ до величезного масиву даних, а, а той, хто володіє інформацією, а, володіє ситуацією, той більше підготовлений до війни і той має можливість планувати краще. А, оце небезпечно. І а, Росія ж ніколи не полишала, а, якби, намагань використати і виграти в інформаційній війні. І вони дуже серйозно до цього ставляться і до розвитку власної, власних спроможностей, і до хакерських атак, і до збору даних. Якщо, ну, тобто, не, не дарма ж кажуть, що це хакерське угруповання, яке здійснило ту атаку, про яку ми говорили, здійснили хакери, які напряму працюють з російським воєнною розвідкою. Так само російське ФСБ має такі самі хакерські угруповання. Тобто вони, деякі з них напряму є в структурі російських спецслужб, деякі використовуються, але в будь-якому разі це те, що Росія постійно розвиває, і те, в що вони вкладають величезні кошти, і те, що, в принципі, їм вдається. Тому що вже було багато випадків вдалих атак з боку Росії, і саме в кіберсфері. Тому дуже потрібно бути обачними всім, особливо зараз. Тобто намагатися не встановлювати зайвого, не користуватися тими програмами, які вам життєво не є необхідними, а ті, що необхідні – Ще раз подумати про те, хто їх власник і до кого веде оцей ланцюжок, ну, і хто є кінцевим бенефіціаром, скажімо так. Пані Марія, дуже вам дякуємо так, про інформаційну складову цієї війни, яка зараз по-новому розгортається. Можна говорити і ще одну таку саму розмову, так що маємо надію, ви ще знайдете можливість до нас доєднатися і паналізувати інші кейси. А на сьогодні дякуємо вам. І у цій частині головного задань говорили про кіберзагрози із Марією Авдєєвою, експерткою із стратегічних комунікацій.